আমি ঝাড়গ্রামে বাংলা মিডিয়াম স্কুলে সরকারি স্কুলে পড়াশোনা করি তো একটা ভালো কোম্পানিতে হাই পেয়িং জবে আমি চাকরি পাই ব্যাঙ্গালোরে যেখানে আমি প্রায় দু বছর চাকরি করি দু বছর চাকরি করার পর আই টুক এ ডিসিশান টু লিভ মাই জব মোর অর লেস আমার মানে পুরো প্রিপারেশানটা মোর অর লেস অন মাই ওন অ্যান্ড ফ্রম সাম অনলাইন গাইডেন্স আমি টিপিক্যালি সেভাবে কোনো কোচিং সেন্টার জয়েন করি চাকরি ছাড়ার পর আমার প্রথম যে পুরোপুরি পরীক্ষা দু হাজার কুড়ি সিভিল সার্ভিস এক্সামিনেশন সেখানে আমি সফল হই এবং আজ আমি বেঙ্গল ক্যাডারে আইএস অফিসার আজ থেকে অ্যাপ্রক্সিমেটলি এক বছর আগে টোয়েন্টি ফোর্থ সেপ্টেম্বর লাস্ট ইয়ার যখন রেজাল্ট আসে সিভিল সার্ভিস টোয়েন্টি টোয়েন্টি আই স মাই নেম ইট ওয়াজ দেয়ার উইথ র্যাঙ্ক সেভেন্টি নাইন তো তারপরে আমি যখন ঘরে জানাই এবং আমার পরিবার পরিজন আমার শহরের লোকজনকে টু থিংস হ্যাপেন ওয়ান আই ফেল্ড দ্যাট আই ডিড সামথিং গুড বাট অ্যানদার থিং অলসো হ্যাপেন কি আমার আমি ঝাড়গ্রামের বাসিন্দা তো ঝাড়গ্রামের আমার যত বন্ধু বান্ধব আমার যত শিক্ষক শিক্ষিকা বাবা মা তাদের মনে হলো একটা বড় পাথর সরে গেল কারণ আমার জানা তথ্য অনুসারে লাস্ট চল্লিশ বছর পঞ্চাশ বছরে আই এম দ্য ফার্স্ট আইএস ফ্রম ঝাড়গ্রাম সো দিস ইজ মি শুভঙ্কর বালা টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান ব্যাচ আইএস অফিসার ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যাডার আমি মোস্টলি আমার জার্নি আপ টিল বিকামিং অ্যান্ড আইএস অফিসার আই শেয়ার তো আমি ঝাড়গ্রামের বাসিন্দা এবং আমার জন্ম ঝাড়গ্রামের ঝাড়গ্রাম জেলার ভেতরে একটা গ্রাম আছে সাসেরা সেখানে জন্ম সেখানে আমি জন্মের পর থেকে প্রায় চার পাঁচ বছর ছিলাম অ্যান্ড দেন তারপরে আমরা সপরিবারে ঝাড়গ্রাম চলে আসি এবং ঝাড়গ্রামেই আমার পড়াশুনো ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়ার জন্য এটা যে আমি ঝাড়গ্রামে বাংলা মিডিয়াম স্কুলে সরকারি স্কুলে পড়াশোনা করি এবং তারপরে আমি তেলেঙ্গানায় এনআইটি ওয়ারেঙ্গালে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করতে যাই কিন্তু আমার তার পরবর্তী জীবনের বেশিরভাগ পরীক্ষা বা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা আমাকে সাকসেসফুল হতে সাহায্য করেছে সেটা হলো ইংলিশ অনেকেই যখন আমাকে প্রশ্ন করে পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েরা স্পেসিফিক্যালি যে আমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ইংরেজিতে দিতে পারবো কিনা বা আমাদের বাংলায় দেওয়া উচিত কিনা তো তাদের জন্য একটাই কথা যে আমি নিজেই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা মিডিয়ামে পড়ে ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত গেছি অ্যান্ড তারপরে আমি এই পুরো পরীক্ষাটা ইংরেজিতে দিয়েছি এবং ইন্টারভিউ ইংরেজিতে দিয়েছি সো ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ নট এ ব্যারিয়ার যদি আমরা একটা সিগনিফিকেন্ট এফার্ট করি ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার ক্যান বি ওভারকাম আমি যখন স্কুলে পড়তাম দু হাজার আট নয় দশ এই সময়ে ঝাড়গ্রাম নকশালবাদী আন্দোলনের একটা সেন্টার ছিল তো সেই সময়ে আমাদের স্কুল একটা সিগনিফিকেন্ট সময় পর্যন্ত বন্ধ ছিল তো আমাদের স্কুল বেশ কয়েক মাসের জন্য এমনকি কন্টিনিউয়াস কয়েক বছর আমাদের পড়াশোনা আমাদের প্রাইভেট টিউশন সমস্ত যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল তো ওই ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে উঠে এসে এই বড় পরীক্ষার স্বপ্ন দেখা এবং এই বড় পরীক্ষা ক্লিয়ার করাটা আমার মনে হয় ঝাড়গ্রামবাসীদের জন্য এবং বেঙ্গলের তরফ থেকেও একটা অনেককে আশা যোগাবে এই পরীক্ষা ক্লিয়ার করার জন্য যখন আমি ঝাড়গ্রামে ছিলাম আমার এই পরীক্ষা ক্লিয়ার করা এবং আইএস হওয়ার স্বপ্ন ছোটোবেলায় দেখা যখন আমি অ্যাপ্রক্সিমেটলি ক্লাস এইট বা নাইনে পড়ি তখন তৎকালীন সময়ে ঝাড়গ্রাম একটি মহকুমা ছিল এবং ঝাড়গ্রামের এক মহকুমা শাসক ছিলেন ইসরায়েল স্যার তো উনাকে আমি প্রথম দেখি প্যারেড করতে গিয়ে যখন আমি আমার স্কুলের প্যারেড কমান্ডার ছিলাম তখন উনি মহকুমা শাসক ছিলেন তাকে দেখে এবং তিনি ঝাড়গ্রামকে রীতিমতো একটা ভালোভাবে বদলাতে পেরেছিলেন এবং কি আজকের দিন পর্যন্ত ঝাড়গ্রামবাসীরা স্যারকে মনে রেখেছে এবং স্যারের কন্ট্রিবিউশনকে আজকেও মনে রাখে তো তখন আমার প্রথম মনে হয় যে যদি কোনো বড় সার্ভিস থাকে যেটা সোসাইটিকে এবং আমাদের ওভারঅল এডুকেশান সিস্টেম শহর রুরাল ডেভেলপমেন্ট এই সমস্ত কিছুকে যদি কেউ বদলানোর ক্ষমতা রাখে এইটা একটা সার্ভিস যে ওই ক্ষমতাটা রাখে তো সেই স্বপ্নটা ভেতরে ছিল ছোটো ছোটোভাবে বাট আমি কোনো দিন ভাবিনি যে আমি পরীক্ষা দেব বা দিতে পারি দেওয়ার জন্য কতটা পড়তে হয় সে সম্বন্ধে আইডিয়া খুব একটা ছিল না 
তো আমি স্বভাবতই যখন স্কুল থেকে কলেজে যাই যেহেতু আমি বাংলা মিডিয়ামে পড়েছি এবং কলেজে বেশিরভাগ পড়াশোনা ইংরেজি মিডিয়ামে কেননা ওটা একটা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট এবং সেইখানে কোনো কোনো সময় আমার ইনফিরিয়র কমপ্লেক্স ফিল হতো কারণ আমাদের ওখানে শুধুমাত্র দেশের বড় বড় ইংলিশ মিডিয়ামেরই ছেলেমেয়েরা নয় বিদেশ থেকেও ছেলেমেয়েরা আসতো যারা ইংরেজিতে অনেক বেশি ফ্লুয়েন্ট তো আমি হয়তো ওই সময়ে জাস্ট বিকজ আমি ইংরেজিতে ফ্লুয়েন্ট নই বা আমার চিন্তাভাবনা ইংরেজিতে প্রকাশ করতে পুরোপুরিভাবে সক্ষম নয় তো আমি আন্ডার কনফিডেন্ট ফিল করতাম যে কারণে আমি নিজেকে অনেকভাবে অনেক সময় গুটিয়ে নিয়েছিলাম বাট যখন ধীরে 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 এনআইটিতে যাওয়া আমার ওই জন্য মনে হয় আমার জীবনে একটা বড় পজিটিভ স্টেপ ছিল কারণ ওখানে আমি একটা বিগার পার্সপেকটিভ পাই দেশ সম্বন্ধে আমাদের ভাষা আমাদের কালচার এবং ক্যারিয়ার গোল সম্বন্ধে আমার ওখানে অনেক বন্ধু বান্ধবের বাবা মা যারা স্টেট সিভিল সার্ভিস বা সেন্ট্রাল সিভিল সার্ভিসে ছিলেন তাদের সাথে পরিচয় হয় তো তাদের থেকে এটুকু জানা যায় যে তাদের বাবা মায়েরা কি রেসপন্সিবিলিটি হ্যান্ডেল করেন তারা কিভাবে লাইফ লিড করেন এবং হোয়াট কাইন্ড অফ ফেসিলিটিজ অ্যান্ড অপরচুনিটিজ আই উইল গেট ইফ আই বিকাম দিস সিভিল সার্ভেন্ট কিন্তু কলেজ থেকে আমার কলেজে চাকরি পাওয়াটা খুব একটা কঠিন ছিল না তো আমি স্বভাবতই একটা ভালো কোম্পানিতে হাই পেয়িং জবে আমি চাকরি পাই ব্যাঙ্গালোরে যেখানে আমি প্রায় দু বছর চাকরি করি দু বছর চাকরি করার পর আই টুক এ ডিসিশান টু লিভ মাই জব অ্যান্ড টু প্রিপেয়ার ফর সিভিল সার্ভিস এক্সামিনেশন তো আমার চাকরি ছাড়ের পেছনে যদি আমি কারণ দেখি তো ডিউরিং দ্যাট টাইম আই ওয়াজ আর্নিং কোয়াইট সাম মানি অ্যাট কোয়াইট ইয়াং এজ অ্যান্ড আমার টিপিক্যাল লাইফস্টাইল ইউজ টু বি সকালে ওঠা চাকরি করতে ওখানে যাওয়া অ্যান্ড দিনের একটা পার্টিকুলার সময় আমি খেলার জন্য ডেডিকেট করতাম আই ইউজ টু কাম ব্যাক হোম সি সব মুভি টিভি সিরিজ এটসেট্রা অ্যান্ড স্লিপ এক্সেপ্ট উইকেন্ডস অলওয়েজ অ্যান্ড পার্টি অ্যান্ড অল বাট আফটার সার্টেন টাইম আমার মনে হয় যে আই এম লুজিং আই এম নট হ্যাভিং দ্যাট পারপাস ইন মাই লাইফ যেটা প্রবাবলি আমাকে ড্রাইভ করে মোর তো ওই পারপাস তাই ওই সময় আমি আবার আমার ছোটোবেলা সেই স্বপ্নটার কথা মাথায় আসে যে ইজ ইট সিভিল সার্ভিস দ্যাট আই ওয়াজ লুকিং ফর কারণ আই রিয়েলাইজ মানি ইজ নট দ্য ওনলি ফ্যাক্টর ইন লাইফ দ্যাট উইল গিভ মি হ্যাপিনেস আই নিডেড সামথিং এলস তো ওই সময় চাকরি করতে করতে আমি প্রথম পরীক্ষা দিই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়েদার আই এম ক্যাপেবল এনাফ ফর দিস সার্ভিস তো আমি সেই পরীক্ষায় প্রিলিমিনারি পরীক্ষা পার করার পরে আমার তখন মনে হয় যে এই পুরো পরীক্ষাটা হয়তো আমি চাকরি করতে করতে যাওয়া আমার পক্ষে খুব জটিল হবে তখন আমি চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিই এবং দিল্লি যাই দিল্লিতে গিয়ে প্রিপারেশন করি এবং চাকরি ছাড়ার পর আমার প্রথম যে পুরোপুরি পরীক্ষা দু হাজার কুড়ি সিভিল সার্ভিস এক্সামিনেশান সেখানে আমি সফল হই এবং আজ আমি বেঙ্গল ক্যাডারের আইএএস অফিসার তো আমি পার্সোনালি দিল্লি যাওয়ার পর কোচিং নিই নি কারণ আমার মনে হয়েছিল যে আমি স্কুল লেভেলে যা পড়েছিলাম মোর অরলেস সেই জিনিসগুলোই আমরা সিভিল সার্ভিসের জন্য পড়ি টু এ লিটল মোর ডেপথ তো আমার মনে হয়েছিল যদি আমি নিজে পড়ি আমি কোচিংয়ের একটা সিগনিফিকেন্ট সময় বাঁচাতে পারবো যে কারণে আমি নিজেই পড়ি এবং আমার মেজরিটি অব দ্য সাবজেক্টসে কখনও কোনো চ্যালেঞ্জ ফেস সেইভাবে আমি করিনি আমার অপশনাল সাবজেক্ট এবং ইকোনমিক্স এই দুটো পার্টিকুলার সাবজেক্টে যেহেতু আমার প্রেয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং একটু কম ছিল তো আমি অনলাইন বিভিন্ন রিসোর্স জোগাড় করে এবং কিছু অনলাইন ভিডিওজ দেখে আমি সেগুলো প্রিপারেশান করেছি তো মোর অরলেস আমার মানে পুরো প্রিপারেশানটা মোর অরলেস অন মাই ওন অ্যান্ড ফ্রম সাম অনলাইন গাইডেন্স আমি টিপিক্যালি সেভাবে কোনো কোচিং সেন্টার জয়েন করিনি আমি মক টেস্ট দিতাম রেগুলারলি কোচিং সেন্টারের সাথে যুক্ত হয়ে এবং ইন্টারভিউর জন্য আমি অনেক মক ইন্টারভিউও দিয়েছি এই সমস্ত স্ট্র্যাটেজির থ্রু দিয়ে আমি আমার সেকেন্ড অ্যাটেম্পটে আমার এক্সাম ক্লিয়ার করি কামিং টু সাজেশান যদি অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেন কি সাজেশান স্পেসিফিক্যালি কোচিং এবং রিগার্ডিং বেঙ্গলি ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ইউপিএসি সিভিল সার্ভিস কি মিডিয়ামে পরীক্ষা দেওয়া যায় নল দিল্লি যাওয়া মেটেরিয়ালস এন অল তো ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে আমি এটাই বলবো যে যদিও তুমি বেঙ্গলি মিডিয়াম থেকে পড়েছো বা ইংরেজি মিডিয়াম থেকে পড়েছো ইটস প্রেফারেবল ইউ গো ফর ইংলিশ মিডিয়াম ইন দ্য এক্সাম কারণ এই পরীক্ষা শুধু আইএস নয় আইএএস আইপিএস ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস এবং আরও প্রেস্টিজিয়াস সেন্ট্রাল সার্ভিসে তুমি পোস্ট পাবে শুধুমাত্র বাংলা জেনে 
तुम एक्सपेक्ट करते पर तुम देश के विभिन्न जैगे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंट कर से भाव इंटरेस्ट थे तुम इंडियन फरें सार्विसे इंडिया के रिप्रेजेंट कर एक अदार कान्ट्री टे जस्ट बै नोईंग वन लैंगुएज सो इट इज नट एन एंड लार्न ए लैंगुएज लार्निंग इंग्लिश उल नट टेक माच टाइम इट उल इट इफ यू गिव सिगनीफिकेंट एफर्ट रेगुलरलि यू कैन लार्न गुड एमाउंट अफ इंग्लिश इन प्रबलि कपल अफ मान्थस एट नाइन मान्थस वन इयर इट इज वर्थ गिविंग बाकी रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी जदि परीक्षा सीभिल सार्विस जदि क्यों भेतर के होते चाय That much interest, that much dedication is there. You will find a way to manage all your work. Even though you are a teacher, you have some family or economic issues, social issues. You have to find time because if it is your dream, you have to find time to respect and nurture that dream. So, do you want to clear the exam in a better way? Find time. Manage all your resources accordingly, and give dedicated couple of hours. If you are doing a job, then probably four five hours. If you are doing a job, then dedicatedly eight, ten hours, twelve hours, depending on your capacity. You regularly do, and act like a dead boss or act a dedicated preparation. Two hours per day, you will be ready for the exam. And uh, uh, specifically, Bengal, I am going to mention this. एक समय जो सीभिल सार्विसे बेंगल डमिनेट करत इंडिया से ही ट्रेंड आज के अनेकटाई नीचे नेमे गए इयारे बेंगल थे मात्र तीन जन आई एस अन्न अनेक राज्य जर पपुलेशन बेंगल अनेक कम तरा अनेक बसि एडभांस तो से हिसाब से मन है जदि प्राथमिक भीति काटानो जाए जो लैंगुएज को बारियर नए घरे बसे जेको जगह जदि एनभायरमेंट हमें निजे पढ़ार क्रिएट करते परीक्षा क्लियर करतेब जो एटीट्यूड थे मन है कमिंग डाउन द लाइन एगेन बेंगल उल डमिनेट दिज सेंट्रल सीभिल सार्विसेेस एंड अल इंडिया सीभिल सार्विसेेस एंड दैट इज ह्वाट आई होप पीपल एंड स्टूडेंट फ्रम बेंगल उल डू इन कमिंग टाइम्स थैंक यू जी रिचोर्स टक्स भिडियो अपना भलो लेगे थे तो भिडियो लाइक कमेंट और शेयर करते एकदम भूलें ना और जदि आपनर जीवन थे एम को गल्प जहा हजार हजार मानुष के अनुप्राणित करते डेस्क्रिपने देवा मेल आईडी हमारे साथ